हाल में ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 200 से ज्यादा ब्लास्टिक मिसाइल से अटैक किया और ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने अपने प्रोक्सीज के बजाय अपने सरजमीन से इसराइल को निशाना बनाया हालांकि 99% परसेंट मिजाइल्स को इसराइल यूएस और जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है की ईरान को पता होने के बावजूद की इसराइल एक न्यूक्लियर कंट्री है फिर भी उसने ऐसा किया क्या ईरान भी एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है क्या ईरान इतना ताकतवर हो चुका है कि वो इसराइल और अमेरिका पर अटैक कर सकते हैं कब और कैसे ईरान ने अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे देखिए वैसे अगर हम ईरान का एंटी इसराइल स्टैंड देखें तो ये शुरू होता है पहलेवी डायनेस्टी से जब अहमद रजा पहलेवी ईरान का बादशाह हुआ करता था ड्यूरिंग 1925 टू 1979 तक और उस वक्त ये एक तरह से अमेरिका का पपिट था जिसका अमेरिका के साथ बहुत अच्छे तल्लुक थे यही वजह थी ईरान भी वेस्ट को फॉलो करने लगे थे मतलब उस टाइम ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त बन चुका था और उसी दौरान नाइनटीन में यूनाइटेड नेशन इसराइल को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा देता है इंटरेस्टिंगली आपको पता है जब इसराइल वजूद में आया तो ईरान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम नेशन जिसने इसराइल को एक अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम किया था क्योंकि उस टाइम यूएस और ईरान की अच्छी दोस्ती थी तो यूएस के कहने पर शाह ईरान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और इसराइल ने भी अपने फॉरन पॉलिसी के जरिए ईरान और तुर्की जो इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे अपना सबसे करीबी दोस्त बनाया अब इसराइल ने क्या किया कि उसने अरब इसराइल वॉर के दौरान इन दोनों कंट्रीज को अपने साथ रखकर न सिर्फ अरब कंट्रीज को हराया बल्कि उनके जमीनें भी छीन ली गई और तीनों अरब इसराइल वॉर में न ईरान को कुछ करने का मौका दिया और न ही तुर्की को इसराइल और यूएस ने इन दोनों कंट्रीज को अपने ट्रैप में फंसा कर उल्टा अरब कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल किया 1979 तक ईरान यूएस और इसराइल को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते थे लेकिन 1979 में अतुल्ला खुमेनी ने शाह ईरान के निजाम के खिलाफ रिवोल्यूशन लाने का फैसला किया और शाह ईरान के साथ साथ यूएस को भी टारगेट बनाना स्टार्ट किया जिसके बाद पूरे ईरान में रिवोल्यूशन आया तो ईरान की क्यादत खुमेनी के हाथों में आ गया और खुमेनी के आते ही पूरे ईरान का निजाम ही चेंज हो गया अमेरिका जिसने ईरान को वेस्टर्न कल्चर का गढ़ बनाया था उसे ग्रेटर शैतान का नाम देकर ईरान से ही निकाल दिया अतुल्ला खुमेन ने अमेरिका और इसराइल को इस पूरे रीजन में फसाद की जड़ करार दे दिया जो अपने अपने फायदे के लिए पूरे मिडल ईस्ट को मैदान जंग बनाकर रखा हुआ है 1973 में जब थर्ड अरब इसराइल वॉर हुआ तो इसराइल ने एक साथ मिस्र, शाम और जॉर्डन को शिकस्त दिया जिसके बाद तमाम अरब कंट्रीज ने फलस्तीन को अकेला छोड़ दिया तो उस वक्त ईरान आगे आया और फलस्तीन के इशू को अरब कॉस्ट से शिफ्ट करके उसे इस्लामिक कॉस्ट बनाया और एक्चुअल में यहाँ से शुरू होता है ईरान का प्रोजेक्शन एज द लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड क्योंकि ईरान खुले आम फलस्तियों के हक के लिए अपने प्रोक्सी इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे थे इस वजह से 1977 में अमेरिका के कहने पर यूनाइटेड नेशन ने ईरान के ऊपर सेंक्शन लगा दी क्योंकि उस वक्त यूएस का मानना था कि ईरान टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसके बाद दूसरा राउंड सेक्शन 1987 में ईरान के ऊपर लगा दी गई और 2006 में थर्ड राउंड सेक्शन लगाकर ईरान और उसकी इकोनॉमी को मफलूज करने की कोशिश की गई 2006 का सेंक्शन ईरान के ऊपर इसलिए लगा दी गई थी क्योंकि अमेरिका और उसके इतिहादियों को लगता था की ईरान न्यूक्लियर कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यूनाइटेड नेशन ने ईरान के तमाम ट्रेड एक्टिविटीज पर पाबंदी लगा दी ताकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम जारी न रख पाए 2015 में बराक ओबामा की क्यादत में P5 फाइव प्लस वन कंट्रीज के ईरान के साथ एक एग्रीमेंट हुई जिसमें ईरान के ऊपर से कुछ सेंक्शन इस शरत पर हटाया गया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर जो काम चल रही है उसे बंद करेगा लेकिन बराक ओबामा के बाद जब ट्रम्प अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बना तो ट्रम्प ने न सिर्फ उस प्लान एक एग्रीमेंट को तोड़ा बल्कि ईरान के ऊपर मजीद नौ सौ साठ पाबंदियाँ लगा दी जो अभी तक ईरान फेस कर रहे हैं और साथ ही ट्रम्प के कहने पर ईरान को एफ यानी फाइनेंशियल एक्सचेंज टास्क फोर्स से भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया मतलब ईरान को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया कि वो न्यूक्लियर कंट्री बनने की ख्वाब को ही भूल जाए इतने ज्यादा सेंक्शन लगा दी गई उसके ऊपर लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि इतने सारे पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अपने आप को इतना पावरफुल कैसे बनाया उसके पास इतने सारे मिसाइल्स और ड्रोन कहाँ से है ईरान का सोर्स ऑफ पावर आखिर है क्या देखिये ईरान को इतना ज्यादा पावरफुल बनाने के पीछे तीन मेन एलिमेंट है जिस वजह से ईरान इतना ज्यादा पावरफुल हो पाया पहला एलिमेंट ईरान की रेजिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा तो बूस्ट नहीं कर रहा बट उसकी इकोनॉमी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है 2020 में ईरान की इकोनॉमी ग्रोथ रेट 2.4 था जो कि 2022 में 3.1 परसेंट तक बढ़ चुकी है होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के सेंक्शन की वजह से ईरान की इकोनॉमी क्रैश करनी चाहिए थी लेकिन उसके अपोजिट ईरान की इकोनॉमी ग्रो करने लगी ये कैसे पॉसिबल हो पाया और यही पर
ईरान इन दोनों कंट्रीज को न सिर्फ ऑयल और गैस सप्लाई करती है बल्कि चाइना और रशिया ने खरबों रुपए ईरान के अंदर इन्वेस्ट भी किया है इसके अलावा ये दोनों कंट्री चाहते भी है कि ईरान न्यूक्लियर कंट्री बने क्योंकि इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस तभी पॉसिबल है जब ईरान के पास भी न्यूक्लियर पावर आएगा वरना जब तक सिर्फ इसराइल इस पूरे रीजन में सबसे पावरफुल रहेगा अमेरिका भी इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहेंगे जो कि चाइना और रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता इसलिए ये दोनों कंट्रीज ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाकर इनडायरेक्टली अमेरिका के डोमिनेंट्स को इस पूरे रीजन से कमजोर करना चाहते हैं इसके अलावा तीसरा और सबसे अहम एलिमेंट जो ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है वो ये है की डोमेस्टिकली आयतुल्ला खामना ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है जहाँ ईरान के पूरे इस्टेब्लिशमेंट इनके फैसले के अगेंस्ट नहीं जाता आयतुल्ला जो भी फैसला करता है पूरे ईरान उनके फैसले को सपोर्ट करते हैं इसी वफादारी और लॉयल्टी की वजह से ईरान में कोई भी ये नहीं पूछता है कि मुल्क की इकोनॉमी का क्या हाल है महंगाई और बेरोजगारी कितनी है इस बारे में कोई भी बात नहीं करता आयतुल्ला ने कह दिया कि सब कुछ ठीक है यहाँ के लोग भी मानते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है हालांकि ईरान में इन पाबंदियों की वजह से महंगाई बेरोजगारी और गरीबी हर जगह मौजूद है लेकिन ईरानियों को इसका कोई भी परवाह नहीं है इस तरह ईरान के इस्टेब्लिशमेंट आयतुल्ला की मदद से मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी ताकतों को कंट्रोल करते हैं अब ये सारी चीजें तो समझ आ गए की ईरान अपने सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को कंट्रोल करता है लेकिन असल सवाल तो ये है कि ईरान अपने डिफेंस के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होता है और ईरान के ऊपर इतने सारे सेंक्शन हैं कि वो दूसरे कंट्री से ट्रेड भी नहीं कर सकता है तो उसने अपने डिफेंस सिस्टम को इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बनाया देखिए यहाँ भी रशिया और चाइना आते हैं जिनसे ईरान ने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है ईरान इन्हीं लोन से न सिर्फ ब्लास्टिक मिजाइल बना रहे हैं बल्कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर भी काम करता है और ये चीज तो सभी को पता है ईरान के पास ऑयल और गैस के बहुत सारे रिजर्व मौजूद है जो भले इस टाइम पाबंदियों की वजह से वो बेच नहीं पा रहा लेकिन कभी तो वक्त आएगा कि ईरान भी अपना ऑयल दुनिया के हर कंट्री को बेच सकेगा लेकिन अभी भी कुछ ममालिक है जो ईरान से सस्ते में ऑयल खरीद कर वेस्टर्न को महंगे दामों में बेचते हैं जिसे बेसिकली लॉन्ड्रोमेड कंट्रीज कहा जाता है जिसमें तुर्की इंडिया और सिंगापुर टॉप लॉन्ड्रोमेड कंट्रीज है जो ईरान और रशिया से सस्ते दामों में ऑयल खरीद कर वेस्टर्न कंट्रीज को महंगे दामों में सेल करते हैं अब जो पैसे ईरान को इन लॉन्ड्रोमेड कंट्रीज से मिलता है वो सारे अपने डिफेंस पर खर्च करता है और साथ ही रशिया और चाइना का लोन भी इन्हीं पैसों से ईरान चुकाते हैं अमेरिका के ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल एजेंसी के एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पूरे रीजन में सबसे ज्यादा क्रूज और ब्लास्टिक मिजाइल मौजूद है इसके अलावा वाशिंगटन बेस्ट एन जी कंट्रोल एसोसिएशन के एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तमाम मिजाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर नॉर्थ कोरियन और रशियन डिजाइन पर बेस है और चाइना उन्नीस सौ ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का मेजर पार्टनर भी है और ये दोनों कंट्रीज यानी चाइना और रशिया दोनों चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने ताकि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डोमिनेंस है उसको खत्म किया जा सके अब अगर हम इस पूरे रीजन की जियो को एक चेस बोर्ड के एंगल से देखें, तो ईरान भी सेम वही चीज कर रहा है जैसे अमेरिका करता है अमेरिका इसराइल को यूज करते हुए मिडिल ईस्ट में अपना डोमिनेंट बरकरार रखे हुए वही अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान भी अपने प्रोक्सीज को इस्तेमाल करते हैं अपने आप को डोमिनेंट बनाने के लिए अब ईरान के अहम प्रोक्सीज में नंबर वन पर हिजबुल्ला है दूसरा होतीस और थर्ड नंबर पर हमास है जिन्हें ईरान पोलिटिकली और फाइनेंशियली दोनों साइड से सपोर्ट करते हैं इसीलिए जब भी अमेरिका या इसराइल में से किसी के साथ ईरान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईरान के ये तीनों प्रोक्सीज उनके सामने खड़े हो जाते हैं यही वजह है इसराइल कभी भी ईरान के साथ ओपन वॉर नहीं कर सकता क्योंकि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान ओपन वॉर होता है तो ईरान अपने प्रोक्सीज को भी इस्तेमाल करेगा इसराइल पर हमला करने के लिए और इसराइल के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा की वो मल्टीपल फ्रंट पर ईरान और उनके प्रोक्सीज के खिलाफ जंग लड़ना इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि ईरान और इसराइल एक दूसरे से ओपन वॉर करें और ये चीज ईरान को बहुत अच्छी तरह पता है कि इसराइल कभी भी ये गलती नहीं करेगा अगर उसने ये गलती की भी तो उसे मल्टीपल फ्रंट से हम लोगों का सामना करना पड़ेगा इसलिए इसराइल कभी भी डायरेक्ट ये ओपन वॉर नहीं कर सकता ईरान के साथ अब इन तमाम चीजों के बाद सबसे अहम सवाल क्या ईरान इस पूरे रीजन का नया लीडर बन सकता है इस वक्त के हालत को देखकर बात करें तो मे भी पॉसिबल है ईरान के पास वो एबिलिटी और पावर मौजूद है कि वो इस पूरे रीजन का नया लीडर बन सकता है क्योंकि तुर्की हर महाज पर फेल हो रहा है जबकि सऊदी अरब फलस्तीन के मामले पर कुछ ही स्टेटमेंट देकर पीछे हट चुका है लेकिन ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने शुरू से लेकर आज तक फलस्तीन और फलस्तीनों के हक के लिए खुलकर आवाज उठाई है और कई बार तो इसराइल को हमले की धमकी तक दे चुके हैं इसलिए यह पॉसिबल है इन फ्यूचर ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पर
तो वही दूसरी तरफ रशिया चाइना और ईरान इनके मुखालिफ में खड़े होंगे 